el Imperio Romano, el último superpoder del mundo antiguo. Sostenido por su poder militar y regido por sus emperadores, su centro neurológico era una ciudad, Roma. Con una población de un millón de habitantes, Roma era un lugar cosmopolita, futurista y poderoso. La ciudad estaba colmada de novedades arquitectónicas y de ingeniería, como sus acueductos y calzadas. O el Panteón, el domo más grande que se había construido hasta ese momento. La arquitectura de Roma era muy cosmopolita. El foro era una plaza pública que contenía el primer centro comercial de la historia. Pero Roma también era decadente. Los baños termales del emperador Caracalla eran realmente un palacio dedicado al hedonismo más absoluto. Roma era un lugar muy excitante. El circo máximo era dos veces más grande que cualquier estadio deportivo de hoy en día. Y también estaba el Coliseo. Un lugar donde la muerte se exhibía como espectáculo. ¡Qué terribles historias están ocultas dentro de sus oscuros pasillos! Las Siete Maravillas de Roma sorprendieron al mundo por su innovación y audacia. ¿Cómo fueron los romanos capaces de lograr semejantes avances tecnológicos más de dos milenios antes de nuestro tiempo? Siete maravillas de la antigua Roma. Los emperadores romanos podían ser crueles y despiadados, pero también llevaban una vida llena de peligros. Podían perder todo lo que habían construido en cuestión de segundos. Algunos seguían con vida por haberle dado al pueblo lo que el pueblo pedía, mientras que otros protegían su reputación construyendo monumentos colosales que no quedarían olvidados con el paso del tiempo. Roma se convirtió en un lugar único en la tierra. Tenía centros comerciales y balnearios, un sistema de carreteras, agua potable y alcantarillas. Los romanos disfrutaron de una ciudad con una arquitectura insuperable en su día y con espectáculos que iban mucho más allá de sus mejores sueños. El edificio donde se desarrollaban algunos de estos espectáculos era el Circo Máximo, fue el estadio más grande jamás construido. Tenía capacidad para el doble de espectadores que cualquier arena deportiva de nuestro tiempo. En su interior, los romanos disfrutaban de espectáculos de velocidad, peligro y muerte. Se reunían aquí para contemplar grandes hazañas, piruetas, carreras y aventuras incomparables. Con medio kilómetro de longitud y 150 metros de anchura, el Circo Máximo era el lugar donde se celebraban los grandes espectáculos. Aquí había bestias salvajes, gladiadores y el espectáculo más conocido de todos, las carreras de carros. Tenía capacidad para 350.000 espectadores. La entrada era gratuita, la pagaba el Estado. Pero para Trajano, el emperador que ordenó la construcción del circo, esto solo era un pequeño sacrificio comparado con los beneficios que obtenía. Trajano, como cualquier emperador que se preciase, quería construir un monumento dedicado a su gloria eterna. Y el Circo Máximo fue una excelente elección. A Trajano le gustaba verse a sí mismo como un hombre del pueblo. El circo le permitía entretener a un tercio de la población de Roma en una sola sesión. La mitad de la pista se veía dividida por una acera de 300 metros de longitud. Se llamaba la espina y representaba la espalda rota de los enemigos de Roma. En medio de la espina se erguía un obelisco de más de 25 metros de altura. Este, en un principio, había servido para homenajear la gloria de Ramsés II, el gran faraón egipcio. Pero el obelisco tenía un nuevo dueño, Roma. Los primeros intentos de construir un gran estadio siempre habían acabado en desastre. El primer circo máximo se construyó 500 años antes, pero al estar fabricado de madera la estructura ardía con demasiada facilidad y se incendió una vez tras otra. Pero en el año 100 a.C. el emperador Trajano decidió reconstruirlo de una vez por todas. Trajano decidió reconstruir el circo y reemplazó la antigua estructura de madera con una reluciente construcción de mármol y piedra. Realmente se trataba del primer circo permanente que se construyó en el Imperio Romano. El circo máximo de Trajano se convirtió en un estadio de éxito inigualado. Su longevidad se debía a un nuevo descubrimiento en materia de construcción, el hormigón. Esta mezcla novedosa supondría un gran paso adelante en la arquitectura de la época. El hormigón fue una innovación desarrollada por los romanos. 
El hormigón tenía muchos beneficios para los romanos. En primer lugar, permitía una construcción mucho más rápida que otros materiales que se habían empleado anteriormente y, adicionalmente, haría posible la construcción de complejos cada vez más grandes y de mayor aforo. Cuando se construyó, la única parte del circo máximo que se construyó en madera fueron los pisos superiores. Los tres primeros pisos donde estaban situados los comercios estaban construidos de hormigón y decorados con ladrillos y mármol. En conjunto, se trataba de una estructura ignífuga que permitiría una mayor flexibilidad de desarrollo y que gracias a sus novedosas características mantuvo el edificio en uso durante más de 500 años. Los romanos jamás habían visto nada igual. Hoy en día solo quedan sus restos, pero en su momento el Circo Máximo fue el edificio más concurrido de su tiempo. Cuando llegabas al Circo Máximo, entrabas dentro de la estructura a través de un arco que llevaba hasta una serie de pasillos. Estos pasillos estaban prácticamente por debajo de la tierra y cuando finalmente salías de ellos para emerger al interior del circo, la luz era sencillamente cegadora y se precisaban varios segundos para ajustar los ojos al espectáculo que se desarrollaba. La construcción de Trajano tenía más de 30 metros de altura, dentro de los cuales había cuatro filas de asientos. Estas filas rodeaban toda la pista y tenían una longitud total de casi 1.500 metros. El escritor Plinio lo describió como bello como un templo, un lugar digno de ser visto por su propio esplendor, aun sin tener en cuenta los espectáculos que se contienen en su interior. Tenía que ser un lugar muy resistente para poder aguantar las sorprendentes características de algunos de los espectáculos. En uno de ellos se soltaron 63 leopardos, 40 osos y 10 elefantes a la vez. Para incrementar la seguridad de los espectadores se excavó una trinchera de 3 metros y medio de anchura y otros tantos de profundidad por todo el perímetro de la pista. El emperador Nerón mandó construir una barrera cilíndrica cubierta de marfil que giraba sobre sí misma al ser tocada, impidiendo que los animales treparan por ella para subir a las gradas. Una novedad que permitía que toda la acción tuviese lugar a escasos metros de los espectadores. El circo máximo era tan sumamente grande que necesitaba espectáculos a gran escala y en el imperio romano no había mayor espectáculo que las carreras de carros. La carrera comenzaba con un pañuelo tirado al suelo. Entonces se abrían las puertas y los 12 carros salían disparados a la vez. Durante los primeros momentos tenían que permanecer en sus líneas, pero a partir de cierta distancia ya se les permitía la libertad de movimientos. A partir de ese momento corrían como posesos hasta dar siete vueltas al circo. La meta estaba justo delante del palco imperial. El trazado de la pista sufría modificaciones y mejoras constantes. Las partes más peligrosas eran sin duda las esquinas, donde los equipos se veían obligados a tomar curvas lo más cerradas posible. Los carros chocaban entre sí y los competidores quedaban aplastados por las pezuñas de los caballos. Más de 50 morían cada año, pero si lograban sobrevivir, se convertían en auténticas superestrellas. Sí, la verdad es que los conductores de carros llevaban una vida similar a la de nuestras estrellas de rock o de cine. Se convertían en auténticas celebridades, atraían mucha atención y disfrutaban de todo el glamour, los beneficios y el tremendo prestigio que habían ganado en el circo. Hoy en día solo conocemos el nombre de uno de ellos, Scorpo, y su vida tuvo que ser bastante representativa de toda la excitación, el glamour y a veces el patetismo que tenía la vida de ser un competidor. Ganó 2.000 carreras, pero finalmente murió con las riendas en las manos con tan solo 27 años. Los espectadores hacían apuestas por los distintos equipos y el espectáculo era atentamente seguido por hombres, mujeres y niños. Es indudable que el Circo Máximo convirtió al emperador Trajano en una figura tremendamente popular, pero esto no fue suficiente para él. Se convirtió en uno de los mayores edificadores del Imperio Romano y su siguiente proyecto sería otra maravilla de la arquitectura conocida como el Foro de Trajano. El foro es un símbolo cultural de la ciudad romana, se trata del lugar de encuentro principal del pueblo. Era un lugar de reunión que habitualmente tenía un templo a un lado, una basílica y unos juzgados al otro. Por tanto, estamos en el auténtico centro, el Times Square o el Piccadilly Circus de Roma. Roma ya contaba con cinco foros, pero ninguno de ellos poseía la escala de la construcción de Trajano. El foro de Trajano fue el foro más grande que se construyó en Roma. De hecho, tiene el tamaño de todos los demás foros imperiales puestos juntos. 
Trajano lo construyó no solo para que su nombre perdurase en el tiempo, sino también para convertirse en un auténtico romano. Trajano fue el primero de los emperadores nacidos fuera de Italia. Era de España, era muy buen soldado, y fue el segundo de los cinco buenos emperadores. Le eligieron por su habilidad nata más que por su linaje. Trajano se había hecho a sí mismo y pretendía seguir una dinámica similar con la expansión de su imperio. Previsiblemente, para cumplir las labores de arquitecto principal, eligió a otro extranjero, un griego con el nombre de Apolodoro, que había ayudado a Trajano en algunas de sus campañas militares. No sabemos demasiado sobre la carrera de Apolodoro. Nos pasa lo mismo con todos los demás arquitectos romanos. Era el arquitecto principal de Trajano, se encargaba de construir puentes y más tarde se le asignó el diseño del foro de Trajano. Las ganancias obtenidas en las campañas dacias permitieron que Apolodoro dejara volar su imaginación para convertir el foro de su emperador en todo un muestrario arquitectónico. La plaza tenía más de 200 metros de longitud y estaba rodeada de galerías y de estatuas de Trajano. El foro contenía un mercado, una biblioteca y varios tribunales. Los emperadores romanos tenían que ser gente como Bill Gates. La verdad es que estaban forrados, aunque claro está que algunos emperadores eran más ricos que otros. Todas estas riquezas solían proceder de las conquistas, ya que una parte del dinero siempre iba a parar directamente a las arcas del emperador. Las victorias militares de Trajano servían para financiar sus grandilocuentes construcciones y fueron descritas en una magnífica columna que dominaba el foro. Se trata de una serie de frisos que narran la historia de sus victorias. Es una descripción gráfica de las campañas romanas al cruzar el Danubio y conquistar Rumanía. Contienen ilustraciones fabulosas y coloridas de las matanzas que perpetraron los romanos para ganar su guerra. Y para el romano medio, entrar en el foro de Trajano era como entrar en otro mundo. El pobre romano que escapaba de su típica vivienda abarrotada y maloliente, de repente entraba en este lugar glorioso lleno de mármol donde podía contemplar los tejados de bronce del palacio. Para ellos era como entrar en otro mundo o estar en un plató de cine. Pero el foro de Trajano iba a ser mucho más que un sencillo lugar de reunión público. Para ganarse por completo la simpatía del pueblo, Trajano decidió crear el primer centro comercial de la historia, lo que con el tiempo pasaría a ser conocido como los mercados de Trajano. Niveló una colina de 42 metros de altura para construir una serie de terrazas anexas a su foro. Los mercados tienen un diseño muy interesante porque de cierta manera parece que sientan un precedente para nuestros actuales centros comerciales, con varios niveles y pisos conectados entre sí. El diseño era indudablemente futurista, un centro con varios espacios repartidos a lo largo de distintos niveles, con plataformas elevadas y galerías, con un total de 150 tiendas en cinco plantas. Ahora mismo estamos caminando por uno de los pasadizos que daban a las tiendas del complejo. Como podéis ver, las fachadas de las tiendas estaban abiertas hacia la calle o a los pasillos. Los métodos de construcción eran nuevos, rápidos y económicos. Las paredes estaban sencillamente revestidas de ladrillo y para ahorrar dinero, los ladrillos se cortaban por la mitad y se rellenaban con una mezcla de hormigón y cascotes. Esta nueva técnica hacía posible la construcción de edificios de hasta cinco plantas. Los mercados de Trajano son un ejemplo perfecto de la maestría que tenían los romanos utilizando los ladrillos, no solo como material de construcción, sino también como material estético. De esta manera, el ladrillo se convierte en parte de la decoración del edificio. En la quinta planta había un comedor donde se repartía comida gratuita. Por debajo había galerías de tiendas que ofrecían todo tipo de productos importados de cada rincón del imperio. Allí podían encontrarse las mejores sedas y gemas preciosas, además de productos más cotidianos. Era un lugar donde los romanos podían reunirse y relajarse, comer y beber y pasear tranquilamente mientras compraban todo tipo de productos. Había tabernas y establecimientos de comida rápida. Con tantas actividades reunidas dentro de un mismo complejo, la seguridad era de suma importancia. 
En el foro y el mercado estaba este enorme muro cortafuegos que protegía el foro de los incendios que habitualmente asediaban a los mercados. También cumplía la función de separar el mundo de la vida ordinaria de Roma, un mundo lleno de luchas y violencia, del mundo del emperador, un ambiente mucho más solemne y, como no, ceremonial. Trajano hizo que Roma se convirtiese en el lugar más sofisticado de la Tierra. La ciudad contaba con todo tipo de adelantos tecnológicos y entre estos, uno de los más grandes eran los acueductos. Los acueductos supusieron todo un paso adelante en la ingeniería romana y se encargaban de transportar agua de manantial directamente a los hogares de más de un millón de ciudadanos. Estos bellos arcos que cruzan el paisaje, junto a una serie de túneles que se extendían por debajo del suelo, transportaban la increíble cantidad de 850 millones de litros de agua cada día hasta la ciudad. Este increíble sistema de distribución de agua fue vital para el desarrollo de Roma y ha servido como un ejemplo a seguir para todas las ciudades modernas. Roma, igual que ahora, era una ciudad insoportablemente calurosa y por eso una de las mayores preocupaciones de los emperadores y sus jefes de construcción era el suministro y disponibilidad de agua fresca. Por eso había fuentes en prácticamente todas las esquinas, igual que ahora, y también habría agua en los patios de las casas más adineradas. Algunos científicos romanos, como Vitruvio, habían realizado investigaciones exhaustivas sobre las características del agua. La hacían hervir para analizar los residuos que dejaba tras de sí. Estudiaban los efectos contaminantes de varios tipos de superficie y las plantas que se sentían atraídas por el agua. Más adelante, bajo el mandato de Trajano, se creó un ministerio del agua a cuyo frente estaba Frontino, un célebre ingeniero. Frontino era un hombre extraordinariamente meticuloso. Trajano le nombró ingeniero jefe de aguas. Escribió un libro sobre su trabajo que aún conservamos hoy en día y en él describe ciertos detalles sobre el funcionamiento de los acueductos. Los romanos ya eran conscientes de que la mejor agua no provenía del Tíber, sino de los manantiales naturales que había en las afueras de Roma. El agua, siempre que proviniese de un lugar suficientemente alto, podía ser canalizada hasta la ciudad a través del sistema de acueductos. La experiencia de los ingenieros romanos les permitía salvar todo tipo de obstáculos y con el tiempo construirían una red de túneles y acueductos de 400 kilómetros de longitud. Pero antes de que comenzaran las obras había que determinar el nivel de inclinación. Una vez establecido este ángulo, serviría para marcar la inclinación del acueducto a través de colinas y valles hasta llegar a Roma. El agua pasaba a través de varios tanques de purificación antes de entrar dentro del acueducto. En ciertos lugares se restringía el flujo del agua para que las impurezas se depositaran en el fondo. Los acueductos en su ruta desde las colinas de Roma hasta la ciudad en sí a veces se veían obligados a pasar por debajo de poblaciones o colinas y para lograr esto se excavaban túneles especiales. Se excavaban a mano y estaban muy bien construidos, también construidos que de hecho son la única construcción pública romana que aún se utiliza hoy en día. Para hacer los túneles, los ingenieros utilizaron la técnica romana de excavar varias fosas verticales por encima del túnel a intervalos de 35 metros. Las fosas permitían insertar plomadas para asegurar la inclinación correcta del túnel. El problema era que cuando el acueducto salía por el otro lado, la tierra a menudo descendía vertiginosamente hacia la ciudad. Y para mantener la angulación del flujo, el canal tenía que elevarse mediante la utilización de muros de ladrillo o piedra. Si el terreno se hacía cada vez más bajo, la pared se elevaba proporcionalmente. Pero cuando el muro sobrepasaba los dos metros de altura, el precio del mismo ascendía hasta niveles prohibitivos. Para solucionar este problema, los romanos recurrieron a una de sus mayores innovaciones arquitectónicas, el arco. Estamos bajo el típico arco romano semicircular construido con bloques tallados. El tramo tendrá unos 6 metros de longitud y habrá en total unas 27 piedras formando el arco. Los ingenieros romanos utilizaban andamios de madera como ayuda para construir los arcos. Cuando los bloques de piedra estaban en su lugar, se les aplicaban guijarros y cemento para elevar la estructura hacia arriba. 
En cuanto ya tenían puesto el último bloque, se deshacían del andamio y dejaban que el arco se mantuviera por sí solo. Todo el peso se distribuía hacia el suelo a través de los laterales. Y una vez hecho esto, ya seguían con el resto del acueducto. Gracias a los arcos, los acueductos podían cruzar valles. Pero como los arcos no eran totalmente fiables, los ingenieros romanos idearon varias técnicas para aumentar la estabilidad de los mismos. Las bases de los acueductos que cruzaban por encima de un río estaban especialmente perfiladas para deflexionar el flujo de la corriente. Pero cuando los arcos se volvían demasiado altos, había que tomar precauciones especiales para que no se desestabilizaran y la solución de los romanos fue sorprendentemente simple. Limitar su altura a tan solo 25 metros. Pero a veces los acueductos tenían que sobrepasar esta altura para mantener el ángulo correcto de inclinación y en estos casos se construía un segundo nivel de arcos por encima del primero. Existen acueductos con hasta tres filas de arcos y 60 metros de altura. El cemento sería de capital importancia en la construcción de los acueductos, ya que los ingenieros romanos descubrieron que servía para impermeabilizar la parte inferior de los canales. Se trataba de un cemento especial fabricado con posmala, un tipo de ceniza volcánica que al ser mezclada con piedra caliza, se convertía en un mortero especial capaz de solidificar bajo el agua. Este es el canal del acueducto que traía el agua a la antigua Roma. Era muy ancho y creemos que transportaba hasta 150 millones de litros de agua hasta la ciudad. Estaba totalmente impermeabilizado gracias a su revestimiento de piedra caliza y arcilla. Pero ¿por qué tanta complicación cuando se podría haber hecho lo mismo con un sistema de tuberías? Es cierto, los romanos podrían haber utilizado tuberías, pero claro, esto hubiese traído sus propios problemas, especialmente a lo que a la presión de las tuberías se refiere. Por eso prefirieron tener el agua aquí arriba, en un acueducto o en un canal en vez de tuberías, ya que así podrían distribuirlas fácil y rápidamente con un método de construcción. Todo esto iba cubierto para que el agua no se evaporara con el calor ni se ensuciara por el camino. Los romanos creían que sería demasiado difícil detectar y arreglar fugas si el sistema de tuberías estuviera por debajo de la tierra. Solo utilizaban tuberías de terracota, ya que los ingenieros romanos sabían que el plomo, además de demasiado caro, podía ser venenoso. También sabían que las tuberías creaban depósitos que, una vez acumulados, podrían crear puntos de presión. La mayor ventaja con la que contaba el acueducto es que era muy fácil de inspeccionar y de mantener. Los acueductos podían cruzar planicies fácilmente, pero los valles más profundos y las quebradas planteaban un grave problema. Para poder atravesarlas, los ingenieros romanos construían una cisterna en cada lado. Después, cuando vertían el agua por una tubería, el propio peso de esta la empujaba hasta el otro lado. Era una forma muy ingeniosa de burlar la gravedad. Esto sería la tubería que iba desde el acueducto hasta el valle y después hacia arriba hasta un tanque que había en el otro extremo. A través de este, el agua volvía al acueducto. El agua, al llegar a Roma, llenaba tres embalses. El primero distribuía agua al sector público. El segundo la llevaba hasta los baños, mientras que el tercero contenía agua destinada a hogares privados que pagaban una tasa especial para disfrutar este servicio. Los fondos obtenidos del sector privado ayudaban a mantener el sistema público que era el prioritario. El pueblo siempre tenía abundancia, porque como todo emperador sabía, tener al pueblo feliz era esencial. Sus vidas dependían de ello. Trajano le había regalado a Roma su primer estadio permanente, un foro, un centro comercial y un suministro de agua regulado. Cien años más tarde, Roma estaba bajo el control del emperador Caracalla, quien le entregaría a los romanos el edificio público más ambicioso de su época. Se trataba, de hecho, de todo un palacio para el pueblo. Era el balneario más lujoso y sofisticado construido hasta entonces y estaba abierto a todo el mundo. ¿Qué motivos tenía el malévolo Caracalla para ser tan generoso? Estaban muy preocupados por su reputación, su reputación eterna, y todos querían construir algo que el pueblo recordara como los baños de Caracalla. Pero tras la belleza superficial de las termas de Caracalla, yacía una realidad escabrosa. El nombre completo de Caracalla era Emperador Marco Aurelio Severo Antonio Pío Félix Augusto, pero conocido popularmente como Caracalla. Caracalla, igual que Calígula y Nerón, fue uno de los regentes más crueles que vio el Imperio Romano. Caracalla fue de los peores tiranos que tuvo que aguantar el Imperio Romano. 
Se cuenta que asesinó a su propio hermano delante de su madre. Después hizo que borraran su nombre, el nombre de su hermano, de todos los monumentos que había en Roma, además de la imagen de su esposa y su padrastro. Y su reputación iba mucho más allá de las fronteras de Roma. En Alejandría, por ejemplo, provocó un auténtico baño de sangre solamente porque alguien le había criticado en público. Caracalla era tan sumamente detestado que decidió construir un monumento público para redimir su patética imagen. ¿Pero qué le condujo a edificar un balneario gigante? Caracalla fue un emperador terrible, un auténtico psicópata, no cabe duda, que curiosamente decidió construir unos baños públicos para limpiar su nombre. ¿A qué vino todo esto? Una interpretación posible es que estaba tan obsesionado con su reputación que quería limpiar y purificar sus manos manchadas de sangre. Puede que se tratara de una manera de expresar su culpabilidad. Roma ya contaba con casi mil baños públicos, pero los de Caracalla eclipsaron a todos. Cubrían un espacio total de más de 11.000 metros cuadrados. La sala principal era más grande que la Basílica de San Pedro. El agua se obtenía directamente desde el depósito de Aqua Marcia. La crueldad de Caracalla no tenía límites. Obligó a sus trabajadores a trabajar día y noche independientemente de las condiciones temporales. Las obras comenzaron en el año 212 después de Cristo y se completaron en tiempo récord. Caracalla empleó los servicios de 16.000 obreros. Más de 100.000 andamios permitieron que 4.500 albañiles y 1.800 decoradores cumplieran su trabajo. Caracalla quería acabar los baños lo más rápido posible y presionó muchísimo a sus arquitectos ingenieros, por lo que estos estuvieron acabados en tan solo cuatro años. Pero los contables de Caracalla estaban preocupados. El coste creciente de la construcción de las termas empezó a superar a los demás gastos imperiales. El presupuesto anual del ejército, el subsidio de paro, los sueldos de los cargos públicos y los regalos imperiales y subsidios extranjeros. Durante el reinado de Caracalla no hubo nuevas conquistas y por tanto no se generó ningún dinero. Estamos hablando de un periodo de altas tasas de desempleo, inflación y una economía lamentable. Pero Caracalla era incapaz de dejar de gastar dinero. Nada era demasiado caro para él. Utilizaron millones y millones de ladrillos y cientos y cientos de columnas. Utilizaban unas especies de ruedas de hámsters gigantes con gente dentro. Y bueno, cuando ni siquiera se habían construido la mitad de los baños, ya era evidente que estábamos ante una nueva maravilla arquitectónica. Los bañistas podían nadar en las piscinas olímpicas, descansar en las enormes saunas, relajarse en piscinas calientes de 60 metros de longitud y refrescarse en pozas frías. También había gimnasios y salas de entrenamiento, además de bibliotecas, lugares de reunión y jardines. Al entrar a los baños de Caracalla, lo que más sorprendía era la impresionante calidad de la luz, ya que ésta se reflejaba en las superficies del mármol importado y de los mosaicos que cubrían las paredes y otras partes del edificio. En contraste, por debajo de toda esta luminosidad, se escondía un submundo de oscuridad en el sistema de túneles que se empleaban para calentar el agua de los baños. Una cisterna enorme suministraba los baños con más de 8 millones de litros de agua. El agua pasaba por un sistema de tuberías localizado bajo el edificio principal, y desde allí iba a parar directamente a los baños fríos o a los calentadores de agua. También había tuberías dedicadas exclusivamente a deshacerse de toda el agua sobrante. Y en unos pasillos enormes se almacenaban 2.000 toneladas de madera. Había 50 chimeneas para poder calentar las distintas salas de la terma. Este efectivo sistema de calefacción era conocido por el nombre de hipocausto, había tuberías de terracota por dentro de las paredes para aislarlas y canalizar el aire caliente. Este submundo era un lugar terriblemente caliente, opresivo y cruel, mientras que por encima la gente despreocupada disfrutaba del lujo y la limpieza de los baños. Los baños podían albergar hasta 2.000 personas al mismo tiempo. 
Podías pasar el día entero en las termas, ya que había muchas actividades distintas. Había una especie de baño turco, una sala de agua fría, otra de agua caliente, una piscina. Podías ir al masajista, cortarte el pelo, te podían hacer la pedicura y la manicura. También podías tener conversaciones importantes. Nunca se sabía con quién te podías encontrar y no cabe duda de que también había bebida y comida a la venta. El baño principal, el caldarium, era el lugar más caliente de las termas. Tenía un techo en forma de domo para facilitar el paso de la luz y el calor. Los baños fueron tan populares como longevos, dos cualidades que no podían ser aplicadas a Caracalla. El 8 de abril del año 217, un solo año después del final de las obras, Caracalla fue asesinado a manos de su propio guardaespaldas. Los romanos disfrutaron de sus baños durante siglos, pero hicieron todo lo posible por olvidarse de Caracalla, uno de los emperadores más detestados de todos los tiempos. A pesar del ocasional gobernante tiránico y toda la agitación y las revoluciones que sufrió en su seno, Roma se convirtió en el centro neurálgico de un imperio sin precedentes. Una hazaña hecha posible gracias al extenso sistema de calzadas romanas. Los romanos se percataron de que para gestionar efectivamente un imperio de semejante extensión y envergadura, necesitarían construir un sistema de calzadas para el transporte eficaz de tropas y bienes. Utilizaron las calzadas para crear una especie de pueblo global. La primera calzada romana fue la Vía Apia, un trabajo comisionado en el año 312 a.C. por el cónsul Claudio. En menos de 200 años se construyó un sistema de carreteras de más de 300.000 kilómetros capaz de llegar hasta las fronteras más lejanas del imperio. Sobre ellas marchaban los ejércitos romanos y pronto toda Europa hacia el oeste, Judea al este y Egipto hacia el sur cayeron bajo el control del imperio. En los tiempos de esplendor del imperio, las calzadas crecían a un ritmo de un kilómetro cada dos días y sorprendentemente muchas sobreviven hoy en día. ¿Cuál era el secreto de su construcción? La respuesta está en su meticulosa manera de prospectar el terreno con un artilugio conocido como groma. Los romanos escrutaban el terreno de una manera muy parecida a la que utilizamos hoy en día. Utilizaban ángulos rectos, empleaban el nivel para determinar la elevación y todas esas cosas. Primero tomabas una referencia visual desde uno de los ejes, así, para después moverte alrededor y colocar las demás líneas en ángulos rectos. Esta era la estrategia más recurrida para las distancias cortas. Para las más largas, los romanos tenían que fijarse en las colinas más altas que podían vislumbrar en el horizonte y plantaban palos entre el lugar donde estaban y el lugar donde querían ir y entre ambos tendían una cuerda perfectamente recta. Como no podían prospectar alrededor de las esquinas, todas las calzadas romanas se hicieron rectas. Si la calzada se topaba con algún obstáculo insorteable, esta desaparecía momentáneamente para continuar en el otro lado aunque en muchas ocasiones todas las calzadas atravesaban colinas enteras. El emperador Trajano mandó cavar un corte de 40 metros de profundidad para extender la vía Apia hasta la costa. Esta idea de construir una calzada recta desde un principio era totalmente nueva. Hasta ese momento todas las calzadas habían evolucionado siguiendo las huellas de antiguos caminos. Evitaban ríos y colinas, pero para los romanos esto era un método ineficaz y nada se opondría en el camino de la vía Apia. Y cuando la carretera llegaba a un pantano, se construía una plataforma especial. La plataforma estaba compuesta de una estructura de madera fijada sobre el pantano. A veces utilizaban troncos enteros antes de depositar una capa de piedra caliza cubierta de guijarros. Las calzadas romanas se construyeron con mucho cuidado, ya que eran un elemento clave para las comunicaciones del imperio. Y la construcción de estas carreteras era un negocio muy serio, ya que servían para muchas cosas, como el transporte de tropas o suministros, y estaban construidas por esclavos, soldados y ciudadanos de las clases bajas que trabajaban para constructoras privadas. In private construction companies. Las calzadas romanas han demostrado ser tremendamente duraderas. Todas se construyeron siguiendo el mismo sistema. Primero se cavaba una trinchera ancha que seguidamente se rellenaba con arena y cantos rodados para formar una base sólida. Después se vertía una capa de garbilla y piedra dura y esta capa se veía mezclada con mortero y arcilla antes de ser compactada. El último paso era la disposición de una capa de piedras asfaltadas, normalmente basalto, 
que formaba la capa superior y permitía que toda el agua cayera hacia los lados. Cada mil pasos o milla romana quedaba marcado por un hito cilíndrico grabado con el nombre del emperador vigente y la distancia hasta la siguiente ciudad. Había campamentos instalados cada diez millas. Durante el reinado de Augusto, cuando llegaron a Roma las noticias de la invasión germánica de la Galia, el emperador mandó varias legiones para defender sus territorios. Viajando en un tiempo récord de 30 kilómetros cada cinco horas, el ejército llegó a tiempo para solventar el conflicto. Las calzadas romanas eran un símbolo del poder del imperio. Corrían rectas como una flecha a través de los campos y, en esencia, parecían gritarles a los pueblos conquistados. Ahora formáis parte de Roma, sois propiedad romana, pertenecéis al imperio. Y mientras las calzadas ayudaban a mantener unido el imperio, la arquitectura romana era el símbolo viviente de la influencia que éste ejercía sobre el resto del mundo. La obra más visionaria de la construcción romana sigue siendo todo un punto de referencia dentro de la arquitectura mundial. El Panteón, un templo dedicado a todos los dioses, se construyó bajo órdenes del emperador Adrián en el año 125 después de Cristo. El Panteón es la construcción romana que mejor ha sobrevivido y está considerado entre los mayores logros arquitectónicos de la historia. Su rasgo más característico es el ojo, una abertura redonda de 10 metros de anchura abierta al cielo. Su bóveda, con sus 47 metros de longitud, supuso todo un atrevimiento para la época, ya que se trataba del mayor domo construido hasta entonces sin ningún refuerzo de hormigón. Nos gustaría saber más sobre la función que cumplía el panteón. La palabra panteón simplemente significa templo a todos los dioses. Sabemos que era el lugar donde Adriano tenía su corte. Nos imaginamos que en su interior habría estatuas de todos los dioses del Olimpo, pero aún no sabemos con certeza para qué servía exactamente. El panteón se convirtió en una obsesión para el emperador Adriano. Estaba tan fascinado por la arquitectura que era capaz de trazar sus propios planos y heliografías. Su villa privada se construyó siguiendo esquemas egipcios. Todos los emperadores sentían pasión por la arquitectura, pero la diferencia entre estos y Adriano es que Adriano, a su manera, también era arquitecto y, según algunas fuentes, diseñó personalmente algunas de las construcciones de su residencia privada. Se desconoce el nombre del arquitecto que diseñó el Panteón. Algunos historiadores creen que se trata de Apolodoro, pero nadie es capaz de demostrar con certeza la autoría de la construcción. La fachada del Panteón estaba diseñada para mostrar el poder que Roma ejercía sobre el resto del mundo. El pórtico griego se apoyaba sobre 16 exquisitas columnas. Las columnas estaban construidas de granito egipcio, traído desde miles de kilómetros de distancia en Asuán, Egipto. Las vigas transversales que tienen por encima estaban en un principio revestidas de bronce. Desde aquí, dos enormes puertas de bronce de 21 metros de altura se abrían para dar paso a una enorme zona circular, la mitad de grande que un campo de fútbol. El interior del Panteón es un lugar fantástico. La bóveda es sencillamente impresionante. Es el doble de grande que cualquier otra que la precediera. Estamos hablando de 44 metros de longitud. Es un lugar dotado de una tremenda cualidad espacial. El Panteón es uno de los edificios más famosos del mundo. Es uno de los mejor conservados, pero aún así sigue siendo de lo más enigmático. Seguimos sin saber cómo se llamaba originalmente y tampoco sabemos para qué se utilizaba. El Panteón fusionaba estilos clásicos y modernos. No tenía ningún tipo de precedente arquitectónico. El espacio interior carecía de apoyos, algo jamás visto hasta entonces en el diseño de un templo. Y su domo es la culminación del arte de la ingeniería romana. El Panteón no fue el primer domo de la arquitectura romana. Ya se habían visto en las termas, por ejemplo. Pero el Panteón cubría un espacio mucho mayor que el de cualquier otra estructura antigua. Una hazaña que no sería superada hasta la llegada del Renacimiento. La construcción del domo del Panteón fue el mayor reto técnico que emprendieron los romanos. Era el doble de grande que cualquier otro domo. Y el mayor problema a la hora de construir cualquier domo es prevenir que éste se colapse bajo su propio peso. Son estructuras que siempre empujan hacia abajo y tienden a caerse por la parte del medio. Los romanos resolvieron esto de dos maneras. 
En primer lugar, construyeron un domo tremendamente grueso y adicionalmente, para impedir que éste se desplazara hacia afuera y hacia abajo, lo construyeron apoyado sobre una serie de contrafuertes adosados a un anillo sólido, dispuesto alrededor de la base del propio domo. Una solución sencillamente brillante. El arquitecto sabía que solo se necesitarían ocho pilares para aguantar el peso de la enorme semiesfera. Estos tendrían que ser especialmente fuertes y se construyeron con un grosor de 6 metros y medio. Pero para reducir su peso total estaban ahuecados en su interior. El domo en sí es una estructura de lo más futurista. Había sido diseñada para obtener el mínimo peso y ejercer la mínima presión hacia abajo. El domo tiene una serie de características muy sofisticadas y para su construcción se utilizaron cinco tipos de cemento distintos. El secreto del hormigón romano era una sustancia conocida como polchalana, una especie de ceniza volcánica que, al solidificarse, se quedaba tan dura como la piedra. Fue un material revolucionario. Estos avances permitían que el aspecto estético del edificio no estuviera dictado por la solidez estructural del mismo cuando, anteriormente, siempre había ocurrido lo contrario. El domo fue construido con exquisitas proporciones, ya que medía exactamente la mitad que el resto del edificio. Los constructores utilizaron hormigón duro y bloques de toba para el primer nivel. El siguiente estaba construido con ladrillos de toba más ligeros que los del primer nivel. El primer anillo del domo estaba construido con hormigón, pero según se iba elevando, el grosor del hormigón se volvía más fino y se le añadían aún más bloques de toba. La parte superior era la más ligera y estaba construida con piedra pómez. Sin estas reducciones de peso, las tensiones internas del domo se hubieran visto aumentadas hasta un 80%. Oculto dentro de las paredes, había un complejo sistema de arcos diseñados para reducir el peso y dirigir la presión hacia abajo, hacia los pilares de apoyo. Y para reducir aún más el peso del domo, el arquitecto cortó grandes paneles del mismo. Esta última adición, además de servir un propósito estructural, también cumplía una función estética. Estas perforaciones del domo estaban doradas y todo esto tendría el aspecto de una gran bóveda de oro. El domo se construyó utilizando un esqueleto independiente de madera. Este esqueleto determinó la forma de las perforaciones y los moldes. Y por encima de todo estaba el ojo una apertura circular de 10 metros de diámetro que abría una ventana a los cielos. Se trataba de una adición muy ingeniosa, ya que ayudaba a restar presión en la parte más frágil del diseño y ha sido clave para la supervivencia de la construcción. El nombre del arquitecto responsable del revolucionario diseño del Panteón aún sigue siendo un misterio. No sabemos si fue Apolodoro o el propio emperador. El historiador Casio Dio cuenta una historia sobre Apolodoro y Adriano. En esta historia Adriano le mostraba alguno de sus diseños a Apolodoro, quien los criticó despiadadamente y, según Dio, Adriano ordenó que lo ejecutaran. Si la historia es cierta, Apolodoro jamás pudo contemplar el fin de la construcción del Panteón. Pero el enigma más misterioso del Panteón no es el nombre de su arquitecto o las características especiales de su domo, sino su fachada. La altura de las columnas sigue una lógica misteriosa. El pórtico parece ser demasiado corto. Una de las razones por la que esto pueda ser axial es porque Adriano quería que las columnas se construyeran de granito egipcio. Se trataba de un material muy caro de extraer y transportar hasta Roma, pero que dotaría al conjunto de una exquisitez incomparable. Las columnas necesitaban medir 16 metros, pero para tallar semejante proporción se necesitaría demasiado tiempo, un tiempo que el impaciente Adriano no estaba dispuesto a conceder, pero tampoco podía comprometer la grandiosidad de su construcción utilizando simple mármol. Finalmente, parece ser que Adriano rompió las leyes de la proporción para instalar columnas de granito de 14 metros de altura. Puede que el diseño de su fachada sea un enigma para nosotros, pero el Panteón sigue siendo un referente inamovible dentro de la historia de la arquitectura. La última de las siete maravillas de Roma es probablemente el edificio más infame de la historia, el Coliseo. Sus bellos muros escondían terribles escenas de combate, sangre y muerte. 
era el anfiteatro romano más grande y más famoso de todos los tiempos. Con 16 pisos de altura, el Coliseo era capaz de albergar hasta 80.000 espectadores. Era un escenario inigualado y también una catedral de la muerte. Los primeros planes para la construcción del Coliseo se esbozaron poco después de la muerte de Nerón. El reinado de terror de este último había dejado la moral pública tan maltrecha que Vespasiano se vio obligado a construir algo excepcional para ganarse la confianza del pueblo. Vespasiano era una especie de anomalía entre los emperadores romanos. Era una persona sobria, trabajadora y honesta, cualidades por las que le apreciaban los romanos. En el año 70 después de Cristo, los ingenieros de Vespasiano drenaron el lago privado de Nerón para asentar las fundaciones del mayor anfiteatro de Roma. El diseño ovalado contaba con un escenario central y terrazas altas concebidas para la óptima visualización de los juegos. Por dentro había todo un laberinto de túneles abovedados. El Coliseo contaba con 76 entradas para que las multitudes acudieran en masa a presenciar los espectáculos. La estructura del edificio se apoyaba sobre una serie de pilares entreconectados por arcos y cámaras. Las cámaras hacen que el techo, como este que tengo encima de mí, tuviera una forma abovedada. Este está compuesto de hormigón romano, emplazado sobre un esqueleto de madera. Y los arcos, como este, estaban fabricados con bloques de piedra. Los arcos y las bóvedas en conjunto forman un espacio público en el que las personas pueden entremezclarse y socializar. Y los arcos dotan al Coliseo de una apariencia exterior tremendamente distinta. Los tres primeros pisos tenían arcos en el exterior mientras el cuarto y el quinto, muros sólidos de hormigón rematados con ladrillo. La fachada de 50 metros se levantó muy rápidamente gracias a las técnicas de construcción empleadas. Todas las piedras fueron fijadas en su lugar gracias a la ayuda de más de 300 toneladas de abrazaderas de hierro. Los tamaños homogeneizados de ladrillo y las nuevas mezclas de hormigón optimizaron la eficacia de la construcción hasta niveles previamente inimaginables. Vespasiano no podía permitirse perder más tiempo. Tenía prisa por ganarse la simpatía del pueblo antes de que la vejez pudiera con él. El Coliseo era su gran esperanza. Ya que era emperador, se quedaría con los mejores asientos. A su lado se pondrían los senadores, en la fila de arriba los nobles, por encima de estos los soldados y los ciudadanos, y por encima de ellos los esclavos. Y los peores sitios de todos, en la parte más alta del Coliseo, eran para las mujeres. El Coliseo era como un microcosmos en la sociedad romana y al contemplarlo recibías una impresión gráfica de cómo era la sociedad y jerarquía romana. En la parte de arriba había un gigantesco toldo que protegía a los espectadores del sol, con más de mil marineros trabajando en conjunto para el mantenimiento de sus velas. Lo más sorprendente de todo es que este gran edificio, probablemente el mayor proyecto de construcción y sin duda alguna el más complejo de la antigüedad, fue construido en menos de cinco años. Pero a pesar de la velocidad con la que fue construido, Vespasiano no viviría lo suficiente para ver el Coliseo acabado. Murió antes de que se completara su sueño. Su hijo, Tito, inauguraría oficialmente el escenario más sangriento de la Tierra. Durante 100 días seguidos deleitó al público romano con matanzas de bestias, ejecuciones de hombres, mujeres y niños y luchas de gladiadores. Esta matanza masiva se hizo posible gracias a un elaborado sistema de ingeniería. Oculto por debajo del Coliseo, existía un laberinto de túneles que servían para transportar la escenografía y deshacerse de los cuerpos caídos. Había 32 jaulas para animales, colmadas de leones, tigres, elefantes y cocodrilos. Pero con solo girar un mecanismo, las puertas de las jaulas podían abrirse en un instante y las bestias corrían dominadas por el pánico y la confusión hacia el exterior. Se podían llegar a sacrificar más de 5.000 animales al día. De hecho, esta matanza indiscriminada redujo algunas especies a la extinción. Era una matanza a gran escala y para que funcionase tenía que seguir un orden muy preciso. Se cuenta que el emperador Claudio tiró a sus escenógrafos y a los técnicos a los leones porque se había producido un fallo en la maquinaria que había arruinado un espectáculo. Las ejecuciones eran especialmente populares. Allí se torturaba hasta la muerte a cristianos, judíos, criminales y esclavos con el fin de proporcionar un gran espectáculo. 
La verdad es que su tolerancia para ver a humanos y animales sufriendo, sin sentir ninguna necesidad de protestar por ello, era muy distinta a la nuestra. Sabemos que, por ejemplo, obligaban a mujeres a copular con toros o burros antes de finalmente matarlas. Pero el mayor espectáculo siempre eran las luchas de gladiadores. Muchos de ellos eran prisioneros de guerra, provenientes de tribus conquistadas como los amnitas, los tracios y los galos. Poco después de la inauguración del Coliseo, en sus proximidades se abrieron las puertas de una escuela de gladiadores. En poco tiempo ya había más de 2.000 gladiadores entrenados dispuestos para luchar por sus vidas. Una de las estrategias favoritas de los romanos para aportar diversidad a las luchas de gladiadores consistía en hacer que estos adoptaran el rol de personajes célebres. Podías presenciar una lucha entre Aquiles y Héctor, o, por ejemplo, Hércules luchando contra alguno de sus enemigos. Las luchas eran hasta la muerte, pero a pesar de ello seguían patrones puramente teatrales. Si sobrevivían el tiempo suficiente para cumplir sus contratos, los gladiadores se convertían en hombres libres. El Coliseo convirtió a algunos gladiadores en auténticos héroes. Algunos recibirían una segunda oportunidad, mientras que otros morirían dentro de sus muros. Sus cuerpos eran retirados de la arena al final de cada combate. Nada menos que 42 emperadores se beneficiarían de la obra de Vespasiano. El Coliseo era un edificio diseñado para mantener al pueblo feliz y consiguió su cometido, pero a un alto precio. Más de 700.000 almas morirían dentro de sus muros. El Coliseo aún sigue en pie como la obra maestra arquitectónica que es, un legado que ha eclipsado su terrible y sangrienta historia. Las Siete Maravillas de Roma eran creaciones excepcionales, obras de arquitectura e ingeniería que no conocerían igual hasta más de mil años más tarde. La audacia de sus diseños aún plantea un reto para nuestros arquitectos modernos, quienes siguen buscando nuevas maneras de resolver problemas y desarrollar ideas tal y como hicieron en su día los romanos, y construir para el futuro.